ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചഞ്ചൂസ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ കളർഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെടികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആന്തൂറിയമാണിത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ആന്തൂറിയം ഇതിൻ്റെ കളർ കളർ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ട രണ്ട് കളറാണിത് പച്ചയും കണ്ട രണ്ട് കളറുണ്ട് ഈ പൂവിനും നല്ല ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് ഇതിന് തണലിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ ഈ ചെടി ഇലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ചെടിയും കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെ പുതിയ പൂവായിപ്പോൾ അപ്പം നല്ലൊരു കളർ പിന്നെ നമുക്കിതിന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വളം കൊടുക്കാം കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക വേനൽക്കാലത്ത് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് ആന്തൂരിയ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് അടുത്തത് ഇത് കലാടിയം ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് എനിക്കറിയണില്ല ഇത് സീബ്ര ഇട മാതിരിയുള്ള ഒരു വരയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇത് കുറേ വർഷമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റാണ് ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെയായിട്ടും അത് പോയിട്ടില്ല കുറേ വർഷമായ പ്ലാൻ്റാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെ തണൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ വേനൽ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇല കരിയും പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലത്ത് ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാടി നിൽക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള വളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് കുളിപ്പിച്ച വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സ്ലറിയാണ് ഞാനിതിന് എല്ലാ ചെടികൾക്കും കൊടുക്കാറ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ചെടികളൊക്കെ ഇത് കലാടിയമാണ് റെഡ് കളറുള്ളത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ തണൽ ആണ് ഇതിന് ആവശ്യം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ ഇത് ഉണങ്ങി പോകും ഇലയൊക്കെ കരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇല തിന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് തിന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ വർഷക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇത് വർഷക്കാലത്ത് നമ്മൾ മഴയത്ത് വയ്ക്കാറില്ല ഇത് കുറച്ച് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേ കളറുള്ള പ്ലാന്റുകളുണ്ട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ കളർഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഇതിനും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇതിന് പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ കളർഫുള്ളാക്കാനായിട്ട് ഇത് ബിഗോണിയ ആണ് കാണാം പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് പല കളറിലുള്ളതും പല തരത്തിലുള്ളതും ഒക്കെ ബിഗോണിയ ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറേ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ പോയി നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളമൊന്നും അധികം ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഴയത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും വളം നമുക്ക് കൊടുക്കുക വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചീഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോയി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതും നമ്മുടെ ഗാർഡൻ കളർഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഇതാ ഇത് കോളിയസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിറയെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇത് കുറേ ടൈപ്പ് പ്ലാൻ പ്ലാന്റുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ തന്നെ എത്ര കളറാണെന്ന് നോക്കി ഇലയിൽ റോസുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് മഞ്ഞയുണ്ട് പല കളറിലുള്ള ഇതാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയതാണിത് അത്ര അങ്ങ് വലുതായിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വലിയായിട്ടുള്ള ഇലയാണിത് കണ്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ കളർഫുള്ളാക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ കോളിയസ് ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കളക
കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ അധികം കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് പുകയൻ വില്ലയാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ബോൺസായി ആയിട്ട് നിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് വിടണം ഇങ്ങനെ കുറ്റിയായിട്ട് നിന്നാലാണ് ഇതിനെ ഭംഗി നല്ല നല്ല കളറുള്ള നല്ല കളറാണ് ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നിറയെ പല കളറും നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഗാർഡൻ കളർഫുള്ളാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു നല്ല പ്ലാന്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നമുക്കിത് നോക്കാം അടീനയാണ് അടീന ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോൺസായി ആയിട്ട് നിർത്തുക പൂൺ ചെയ്ത് നമുക്കിത് പൂൺ ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂൺ ചെയ്ത് വിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് വളർത്തുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് അഗലിഭ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലീഫ് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഉണ്ടോ ഇത് നവംബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഈ ചെടിക്ക് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് വരും ഈ ചെടി പല കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വളർത്താനായിട്ട് നല്ല ഒരു ചെടിയാണിത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെടിയായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ ചെടി ഇത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ ഗാർഡനിലും വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് കുറച്ച് കീടങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്രമണം കുറയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റോസൊക്കെ പുഴുവൊക്കെ തിന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ഗാർഡനിൽ വളർത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഇത് നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ ഇത് വേറെ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇലയുടെ അടിയൊക്കെ നല്ല റെഡ് കളറാണ് നല്ല ഒരു ചെടിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പടലിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് അഗ്ലോണിമ ഇതും നല്ല ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വളർത്താനായിട്ട് ഇത് കുറേ തരത്തിലുള്ള ചെടിയുണ്ട് നല്ല കണ്ട എത്ര കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്